ওই বন্ধু পরিবা সবাইকে হারাবা ধারি নাই ধাই বন্ধু পরিবার সবাইকে হারাবা ধারি নাই দেশের কথা ভাবি নাই স্বার্থ ছাড়া বুঝি নাই আমায় রুখার সাধ্য আছে টাকার নেশায় আমার লাল হয় ম আমার জীবনে তাই ফেরার ইস্যু চাকরি তো বাকা বাকি হয়ে গেল আমি যখন বাড়ির মধ্যে গেলাম তখন সে কারো সাথে কথা বলছিল হয়তো তার নাতি অথবা নাতনির সাথে এইটুকু শিওর কি বলছো তুমি ছিল না কেন তোমার দাদা কি এমন কিছু বোঝাতে চাইছে যে তোমার বাবার বেঁচে নেই রেখাকে কেন খুন করতে চেয়েছে চাচা মানতে পারিনি চাচা মেনে নিতে চাইনি রনককে আটকে রেখে চাচা রেখার পরিবারের উপর অনেক অত্যাচার করে আর এর জন্য রেখার বাবা মারা যায় আর আমাকে দায়িত্ব দেয় রেখাকে খুন করার জন্য রনক তোমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছে তোমার প্রতি ওর মোহ কেটে গেছে আমি আমি রনকের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই প্রথম তোমাকে যেদিন দেখেছিলাম সেদিনে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি কিন্তু তুমি ভালোবাসলে রনকে জোর করে তো ভালোবাসা পাওয়া যায় না তাই নিজের ভালোবাসাটা চাপা দিয়ে রাখো যেটা আজও আমার মনে ভেতরে আছে সেই জন্য কি আমাকে মারতে এসছো দেখো আমি তোমাকে মারতে না আসতে চাচা অন্য কাউকে তোমাকে খুব কিন্তু বিশ্বাস করো আমি চাই করে দিচ্ছি আচ্ছা একটা কাজ করো তুমি তোমার একটা ছবি আমাকে দাও ছবি আমার ছবি দিয়ে কি হবে তোমাকে যেটা বলছি তুমি সেটা করো তারপর বলছি কেমন এসো যা এই যে ছবি কিন্তু তুমি এই ছবি নিয়ে কি করবে আমি এই ছবি নিয়ে স্টুডিওতে যাব তোমার একটা গলা কাটা ছবি বানাবো যাতে চাচা এই ছবি দেখে মনে করে তোমার গলা কেটে ফোন করা হচ্ছে আর এক কাজ করো তুমি এখান থেকে চলে যাও বাসতে চাই আমি আমি কোথায় যাব এখন আজই আজই বাবা মারা গেছে আর আমি আমি এখন এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব যে যাওয়ার সে তো চলেই গেছে তুমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাও আমি আমি একবার রনকের মুখোমুখি হতে চাই আমি তোমাকে হাই রিস্ক নিয়ে রনকের সাথে দেখা করে যাচ্ছি তুই তো কথা বলেছো না কথা বলে বুঝতে পারোনি যে রনকের তোমার প্রতি মোহ কেটে গেছে আরে বাবা বড় লোকের ছেলে এখন একজনের সাথে কালকে আর একজনের সাথে এত কথা বলার সময় নেই তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে আমার তো ঢাকায় পরিচিত কেউ নেই আমি কোথায় যাব আরে বাবা তোমার তো ঢাকায় থাকা যাবে না এমনকি তোমার দাদা বাড়িও যাওয়া যাবে না সেখানে চাচার সোর্স গিয়ে তোমাকে ধরে দেবে তাহলে আমি কোথায় যাব তোমার নিয়তি যে দিকে আছে সেদিকেই যাবে আর একটা কাজ করো আমি বাইরে অপেক্ষা করছি আমার দুটো লোক আছে তার সাথে তুমি যতদূর যাওয়ার সেখানে চলে যাবে 
ঠিক আছে বেশি দেরি করো না কাপড় চোখ গুছিয়ে নাও আপাতমস্ত একজন অসুখী মানুষ আকৃষ্ট করে কারণ উনি কখনো কোন সুখী মানুষ দেখেন উনি যখন সুখী মানুষের জীবন আচরণ সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়ে যাবেন ঠিক তখনই ওনাকে রাজি করাতে হবে উনি যে বাড়িতে অবস্থান করেন সেই বাড়িটি উনি কোন একজন সুখী মানুষকে পুরস্কার হিসেবে দেন মানে এই বাড়ি পুরস্কার না 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 এই বাড়িটা আপনার নামেই হবে আমরা ছদ্মবেশে সেই বাড়িতে ঢুকব এবং জয় করব আর এই বাড়িটা আপনার নামেই লিখে নেব না আইডিয়াটা কেমন জানি আমার কাছে আপনি এতটুকু তো বুঝতে পেরেছেন যে এই মুহূর্তে রেখা এবং তার মেয়েকে আপনার হাতের কাছে রাখা দেবো একটা যে মেলে আমজাদ সাহেবের বাড়ির তথ্য এবং তার আত্মীয় স্বজনদের সমস্ত রকমের নাম্বার আর সমস্ত তথ্য তোমার কাছে দেওয়া আছে ফল গুলো এখনো খান নাই সেই কখন দিয়ে গেছি ওষুধ খেতে হইব না দেখছিস না আমি ব্যস্ত আছি স্যার যতই ব্যস্ত থাকেন আগে ফল গুলো তো খাইতে হইব আর আপনি যদি না খান জাফর স্যার তো আমার চাকরি থেকে বাইর করে দিব এই তুই কি আমার চাকরি করিস না জাফরের চাকরি করিস না স্যার আপনার চাকরিই করি কিন্তু স্যার এইবারই চাকরিটা আমারে জাফর স্যারই দিয়েছে আজ থেকে তোর চাকরি নাই আমি দেখি জাফর তোকে কিভাবে এখানে রাখে যা অচকের সামনে থেকে যা নয়ন স্যার আমি কি পরিস্থিতির মধ্যে আছি তুই বুঝতে পারছিস না আমার তো মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব স্যার আপনি এখন কি সময়ের মধ্যে দিয়ে যাইতেছেন সেটা তো আমি নিজের চোখেই দেখতেছি আপনি সবই করেন কিন্তু তার আগে তো আপনার সুস্থ থাকতে হইব আপনি যদি সুস্থ না থাকেন তাহলে আপনি কিভাবে কাজগুলো করতে পারবেন আপনি আপনার ছেলের বউ নাতনি আপনার ছেলেরে কিভাবে খুঁজে পাইবেন স্যার আপনি সুস্থ থাকলে সব কিছু করতে পারবেন তাগো খুঁজে পাইবেন আর যদি অসুস্থ থাকেন স্যার তাহলে এই বিছানে শুয়ে থাকতে হইব নয়ন তুই আমাকে নিয়ে এত ভাবিস 
আমি তোর উপরে রাগারাগি করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিস না হন কি হইতেছেন স্যার আপনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতেছেন আমি আপনার সাথে আছি স্যার এখন তো আপনি যা করতে কইবেন যেখানে যাইতে কইবেন আমি সব করব কিন্তু স্যার তার আগে আপনি একটু খায় না স্যার এসোন এই মোবাইলে যে নাম্বারগুলিতে আমি ট্রাই করেছি না জি স্যার তুমি নিজে একটু ট্রাই কর তো দেখ তো কাউকে রিস করতে পারিস কিনা কর रेखा चौधरी कल्पनार थे एक भयंकर मानुष ये तो देखी पेशार चे व्यक्तिजीवन अनेक बस असत निजे ऐले के पागल सजिए आई सी हमार फिलीटा जे भाव तुम अंधकार ढेले दिए सामने आसार दिन जीवन शेष समयटुक मुहूर्त तुम्हार काटवे दाबान जंत्रण जे आगुन क्यों देखे ना शुद्ध तुम अंतर के जालिए कयला जाफर की भाती जाता नहीं भाव धारे छाड़ा विकल्प कारण जीवन 
তাই না ঠকাও নি আমি বোকা না আমি কিছু বুঝি না না তুমি বিয়ের পর যত টাকা পয়সা বিদেশে পাচার করছো আর আমাকে ঠকাইছ আমি কি পেয়েছি আরে বিদেশে পাচার করেছি দুই বউয়ের কাছে সেটা তো একটা অংশ ছিল যে অংশটা ঢাকায় আমি তোমার জন্য রেখে দিয়েছিলাম সেই অংশটা তো ওরা সব লিখে নিয়ে গেছে ব্যাংক সিজ করেছে তাই না আমাকে ঠকানোর জন্য এখন কত বাহানা তুমি তৈরি করবে আমি কি পেয়েছি আমি খালি অপবাদ লোকজন এখন তোমার জন্য আমাকে বলে এই কি 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 এই মহিলা মহিলা কাকে বিয়ে করছে আমার আমি আমি সহ্য করতে পারছি আমি অপবাদ অপবাদ তুমি রিয়েলি একটা বোকা হ্যাঁ আমি বোকা হলে এত আস্তে আস্তে কথা বলো আস্তে কথা বলো তোমার ওই ও যে ও যে দেখো ও যে দেখো ও আমাদেরকে কিভাবে ফলো করছে এবার বলো আমরা রাতের বেলায় বারান্দায় এসে কি করছি বা কেন এসেছি ভালোবাসা করতে এসেছি जीवन तुम्हारे बचते बड़ इच्छे কেমন আছেন আচ্ছা আপনারা এইসব জানলেন কি করে শুনে কার উপকার করতে গেলে সময় এবং টাকা দুটোই খরচ করতে হবে আমি আমার সিনিয়র ফ্রেন্ড হিসেবে আমি আপনার জন্য এই কাজটি করছি আর সুখী মানুষকে বাড়ি পুরস্কার হিসেবে দেওয়ার ঘোষণা করার ব্যবস্থা আপনি কিন্তু নিজেই করবেন বাকি কিছু প্রয়োজনে কাগজপত্র রাতে পাঠাবো আপনি সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন আর এই কাজ করার কিন্তু এখনই সময় হ্যাঁ এই কাজটি করার জন্যই আমি অলরেডি বাড়িতে চলে এসেছি চাচার বাড়িতে আবার দেখা হবে এখন রাখছি বাই চাচা চাচা প্লিজ আপনি খান না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন প্লিজ খান खोजी অ্যাকচুয়ালি যুক্তরাষ্ট্রের সব বাংলা টিভি অনলাইন টিভি এমন কি ঢাকার সব প্রাইভেট চ্যানেলের প্রতিনিধি কমিটির নেতা হচ্ছে আমার বড় ভাই আমি যদি ভাইয়াকে বলে দিই তাহলে নিউজ টিকা চালিয়ে দেবে সব চ্যানেলে এমন কি ছবি দিয়ে নিখোঁজ সংবাদ দেবে ব্যাস হয়ে গেল এই সিম্পল ম্যাটারটা নিয়ে আপনি 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 একবারও যদি আয়নায় আপনার মুখটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কেমন মলিন আর শুকনো দেখাচ্ছে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভরে ফেলো যত টাকা লাগে আমি দেব স্যার এখন তো অনেক রাত আমি কথা দিচ্ছি স্যার আমি কথা দিচ্ছি রনক সাহেবকে আমি খুঁজে বের করব যে ভাবেই হোক আমি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খুঁজে বের করবো স্যার আর স্যার আপনি একদম চিন্তা করবেন আমার উপরে ভরসা রাখেন এটা আমার চাকরির প্রথম চ্যালেঞ্জ তিন দিনের মধ্যে যদি ওকে খুঁজে বের করতে না পারো আমি তোমাকে স্যাক করব যদি পারি স্যার তাহলে কি আমার স্যালারি ডাবল হয়ে যাবে হ্যাঁ ডিল ডান আমি শুধু একটা বার আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার কি আর কোনো দরকার আছে সবাই তো সম্পদ নিয়ে কারাগারি করে এই মেয়েকে আমার স্যালুট ওর বাবার সাথে দেখা করাতে না পারলে ওর সাথে আমি কথাই বলতে পারবো না এটা থেকে কষ্ট হয়েছিল তুমি বোঝো বাবার সাথে তোমার কি এমন ঘটেছিল যে বাবা তোমাকে ডিভোর্স দিয়েছিল আমাকে আমি মেরেই ফেলবো তোর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই 